வணக்கம் தமிழ் மக்களே ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம ஃபைவ் இன்ச் எஃபிவியில் மெயினான பார்ட்ஸ் என்ன அப்புறம் ஃப்ரேமை பில்ட் பண்ணி ஃப்ரேமில் வர பார்ட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'm gonna keep chasing Last video, I'm gonna use my controller I'm gonna use my goggles I'm gonna use my two videos In this video, I'm gonna build my drone I'm gonna use my drone in the parts I'm gonna use my drone in the first part I'm gonna use my drone in the frame I'm gonna use my motors I'm gonna use my processing unit அதாவது ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலர் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃப்ரேம் தான் வந்து ஹோல்ட் பண்ண போகுது எஃபெக்ட்ஸ் ஃபைவ் ஹெச்டி டிசி அப்படின்ற ஃப்ரேம் நான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரெடி டு ஸ்கை பிராண்ட்ல இருந்து இந்த வீடியோலேயே இதை ஓப்பன் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணுறதையும் நான் காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸிங் யூனிட் ப்ராசஸிங் யூனிட்னா மொத்த ட்ரோனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுற யூனிட் இது பேர் ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலர் அப்புறம் இதுலேயே இன்னொன்னு இருக்கும் அது பேர் இஎஸ்சி இஎஸ்சின்றது எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீட் கண்ட்ரோலர் நம்ம ட்ரோன்ல வர நாலு மோட்டர்ஸோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ற போர்டு இதுல இருக்கு ஃபிளைட் கண்ட்ரோலர் பிளஸ் இஎஸ்சி இது ரெண்டும் சேர்ந்தது ஸ்டாக் நான் வாங்கியிருக்கிறது ஸ்பீடிபில இருந்து எஃப் ஃபோர் வி த்ரீ ஸ்டாக் இதோட இஎஸ்சி வந்து பிப்டி ஆம்ஸ் இஎஸ்சி இதுல த்ரீ இயர்ஸ்ல இருந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் லீப் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் பேட்டரிஸ் பேட்டரிஸ்க்கு நான் இனிஷியலா வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் பேட்டரி யூஸ் பண்ண போறேன் டிஸ்சார்ஜ் ரேட் வந்து ஹண்ட்ரட் சி அப்புறம் மோட்டர்ஸ் நான் யூஸ் பண்ண போற மோட்டர் வந்து டி மோட்டர் அப்படின்ற பிராண்ட்ல இருந்து ஒன் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ கேவி மோட்டர் இதுவும் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வரைக்கும் கெப்பாசிட்டி உள்ள மோட்டர் தான் ஸோ இது நாலு வாங்கியிருக்கோம் அப்புறம் ரிசீவர் நம்ம டிரான்ஸ்மிட்டர்ல இருந்து வர சிக்னலை ரிசீவ் பண்றது இது வந்து ஆர் எயிட்டி ஒன் வி டூ ரிசீவர் இது வந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிட்டருக்கு கேப்பபிளான ஒரு ரிசீவர் இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் பேட்டரி ஸ்ட்ராப் இது இது ஒரு ஐ ஃபிளைட் அப்படின்ற பிராண்டு ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் போதும் ப்ரொபலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைவ் இன்ச் ட்ரோன் செய்ய போகிறோம் இல்லையா ஃபைவ் இன்ச்சில் த்ரீ பிளேட் ப்ரொபலர் நாலு வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறப்பயோ அது ஏதாவது இடிச்சு கீழே டேமேஜ் ஆகலாம் சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ்க்காக நான் ஒரு நாலு வாங்கியிருக்கேன் டல் ப்ரோப் அப்படின்ற பிராண்ட்லேருந்து ஃபிட் ஃபயர் அப்படின்ற ஒரு மாடல் அப்புறம் அதே டல் ப்ரோப் அப்படின்ற பிராண்ட்லேருந்து சைக்ளோன் அப்படின்ற மாடல் இதுவும் ப்ரொபலர் தான் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோல்டபுள் ப்ரொபலர் இது வந்து ஜெம் ஃபேன் அப்படின்ற பிராண்ட்லேருந்து ஃப்ளாப்பி ப்ராப்பி அப்படின்ற மாடல் இது இது ஃபைவ் இன்ச்சஸ் தான் ஃபோல்டபுள் ஸோ ஃபோல்டபுள்னா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறதும் ஈஸி கொஞ்சம் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃப்ரேமோட உங்களுக்கு காம்பெக்ட் ஆகிடும் அதோட இன்னொரு முக்கியமான பெனிஃபிட் வந்து ட்ரோன் போய் நீங்கள் ஓடிட்டு இருப்போம் எங்கேயாவது லைட்டாக தட்டினா கூட ஒன்றும் ஆகாது ஃபோல்ட் ஆகிட்டு திருப்பி அது மோட்ரு சுற்றுற அந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ்னால திருப்பி அது வெளியே வந்துடும் ஸோ ஒன்றும் உடையாது லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக கேமரா அப்புறம் வீடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர் கேமரா வந்து இமேஜிங்காக வீடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து அந்த இமேஜஸை வீடியோஸை நம்மளோட காகிள்ஸ்க்கு அனுப்புறதுக்கு ஸோ இதுக்காக நான் வந்து வாக் ஸ்டைல் அவதார் ஹெச்டி இந்த கிட்டோட வருது இந்த கிட் நான் வாங்கியிருக்கேன் இதில் வந்து கேமரா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்மிட்டர் ரெண்டு ஆண்ட்ரனாஸ் இது ஃபுல் காம்போட வந்துடும் இதோட ரேட்டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டு இது வந்து ஹெச்டி கிட்டு ஸோ ஹெச்டி சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டில் இருக்கும் ஃபுல் ஹெச்டி அதனால உங்களுக்கு பார்க்குறப்ப ரொம்ப ரியலாக இருக்கும் நீங்கள் ஓடுறது ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ப்ளஸ் எந்த உங்களுக்கு அந்த நாய்ஸஸும் இருக்காது ஹை டெஃபினேஷனில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் ரொம்ப நல்லாவே ஓடலாம் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக போய்ட்டுருக்கோ ஏதாவது சின்ன தடங்கள் வந்தாலும் அதை கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்புறம் காகுல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் ஷார்க்கில் இருந்து டாமினேட்டர் அப்படின்ற மாடல் இந்த வாக்ஸல் ஹெச்டி கிட்டோட கம்பர்டபிள் ரிசீவர் விஆர் எக்ஸ்ல ரிசீவர் அது வந்து இது மட்டும்தான் இது வந்து ஒரு அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இதுக்கு ஆண்டனஸ் தனியாக வாங்கணும் அது ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்குள்ளே வரும் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஃப்ரேம் ரெடி பண்ணிடலாம் ட்ரோன் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் நம்ம ட்ரோன் பில்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த ஃப்ரேம் வந்து கார்பன் ஃபைபர்லேருந்து செஞ்சுருக்காங்க அதனால் எவ்வளோ பெரிய இம்பேக்ட் ஆனாலும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் உடையாது ஃபஸ்ட் இந்த ஆம்ஸில் லாக் நட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த லாக் நட்டை வந்து சும்மா அந்த ஹோலில் வச்சிங்கன்னா நிற்காது அதில் வந்து ஒரு ரஃப்பான சர்ஃபேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆம்பில் கொடுத்துருக்கிற ஸ்லாட்டில் இந்த லாக் நட்டை வச்சு
அதை வச்சு பர்ஃபெக்டாக அசம்பிள் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா இந்த ஃப்ரேம் அசம்பிளி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஃப்ரேமை முடிச்சாச்சு மோட்டார் அரிசியும் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த ஃப்ரேம்லேயே மோட்டார் ஒயரை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்லீவ் கொடுத்துருந்தாங்க அதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலர் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிற நாலு போல்ட் நல்லா ஃபிக்ஸ்டாகவும் ஸ்ட்ரைட்டாகவும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலர் ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தால் தான் உங்கள் ட்ரோன் ஒழுங்காக பறக்கும் ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலரில் ஏதாவது ஷேக் இருந்தாலோ இல்லை அது ஆல்ரெடி நீங்கள் சாய்வாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாலோ உங்கள் ட்ரோன் சரியாக பறக்காது அதனால் ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலர் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிற அந்த நாலு ஸ்க்ரூ நல்லா ஸ்டெடியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் இஎஸ்சி போர்டு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நான் வாங்கியிருக்க வீடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து கேமராவோட காம்போவாக தான் வரும் அதனால் அதில் இருக்க ஒயர் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் மற்ற வீடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் தனியாகவும் கேமரா தனியாகவும் வரும் நீங்கள் லேட்டராக கூட அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது வந்து ஒயரோட வர்றதுனால இந்த ஒயர் ஈஸிக்கு கீழே போகிற மாதிரி நான் வைக்க போகிறேன் அதனால் ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்மிட்டரை இந்த ஃப்ரேமில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன்
இஎஸ்ஐயும் ஃபிளைட் கண்ட்ரோலரையும் கனெக்ட் பண்ற கனெக்டிங் பின்னை ஃபர்ஸ்ட் இதுல பிக்ஸ் பண்ணிட்டு சால்ரிங் ஒர்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மீதி வெளியே தெரிகிற ஒயர்ஸை ஹீட் ஸ்ட்ரிங்கை வச்சு நான் கவர் பண்ணிடுறேன் மோட்டார்ல இருந்து வர மூணு ஒயர்ல நடு ஒயரோட பொசிஷன் இந்த இஎஸ்சில கரெக்டா நடுல இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க மீதி ரெண்டு ஒயர் எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல ஏன்னா மோட்டார் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும் அதை நீங்க சாப்ட்வேர்ல சரி பண்ணிடலாம் ஆனா நடு ஒயர் வேற இடத்துல பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மோட்டார் ரொட்டேட் ஆகாது அதனால இஎஸ்சில மோட்டருக்காக கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்ல மோட்டார்ல இருந்து வர சென்டர் ஒயரை மட்டும் கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க இப்ப கெப்பாசிட்டரையும் பேட்டரிக்கு போற பின்னையும் சால்ரிங் பண்ணிடலாம் என்னோட ரிசீவர் மாடலில் மூணு ஒயர் சால்ரிங் பண்ண போதும் நீங்கள் இஎல்ஆர்எஸ் ரிசீவர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நாலு ஒயர் வரும் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஃப்ரேமில் ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலரில் சின்ன இண்டிகேஷன் ஏரோ மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க இது எதை குறிக்குதுன்னா ட்ரோனோட ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் எதுவோ அந்த டேரக்ஷனில் இந்த ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலரை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் உங்களோட ரிசீவர்ல ஒயரிங் டயக்ராம் பாத்தீங்கன்னா பிளைட் கண்ட்ரோலர்ல அதை எங்க சால்ரிங் பண்ணணும்னு டீடைலா கொடுத்துருப்பாங்க அது மாதிரி நீங்க சால்ரிங் பண்ணிக்கோங்க போர்டு ரொம்ப சின்னதா இருக்கிறதுனால சால்ரிங் பண்றப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க எந்த விஷயத்திலையும் லெட்டு படாத மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஷார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா பிளைட் கண்ட்ரோலரை அப்படியே தூக்கி போட வேண்டியதா இப்போ வீடியோ டிரான்ஸ்மீட்டரோட ஆண்ட்ரனாஸ் இன்ஸ்டால்
இப்போ கேமராவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு கேமராவுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கேப்பில் ரிசீவரை வச்சிடுறேன் இப்போ சால்ரிங் ஒர்க் கனெக்ஷன் ஒர்க் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அந்த ட்ரோனில் பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு விஷயமான இதில் இருக்க ரிசீவரையும் நம்மளோட டிரான்ஸ்மிட்டரையும் பைண்ட் பண்ணிடலாம் டிரான்ஸ்மிட்டரோட கனெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ரிசீவரில் ரெட் கலர் லைட் ஏரிய ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் உங்களோட டிரான்ஸ்மிட்டரையும் ரிசீவரையும் பைண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரிசீவருக்கும் ஒரு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அந்த பிராண்டு கொடுத்துருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வச்சு நீங்க பைண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அசம்பிளி ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆயாச்சு லாஸ்ட்டாக பேட்ரி ஸ்லிப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரப்பர் ஷீட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை ஃப்ரேமில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ட்ரோன் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இதில் இருக்கிற ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலரை யூஎஸ்பி கேபிள் மூலயமா நம்ம சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணி பீட்டா ஃப்ளைட் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேரில் இதில் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ட்ரோன் வந்து ஆன் ஆகும் அந்த பீட்டா ஃப்ளைட் சாஃப்ட்வேரில் எப்படி ட்ரோனை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டேஷன் பண்ணுறது இதோட ட்யூனிங் அப்புறம் கண்ட்ரோல் மூலயமா நம்ம கொடுக்குற சிக்னல்ஸை இது எப்படி ரிசீவ் பண்ணணும் இதுலேருந்து நம்ம கண்ணில் போடணும் இல்லையா காகிள்ஸு அதுக்கு வந்து இதுல இருந்து என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வரும் இது எல்லாமே நம்ம அந்த சாப்ட்வேர்ல ப்ரோக்ராமிங் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம சாப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங் பத்தி டீடைலா பார்ப்போம் அந்த வீடியோல உங்களை எல்லாம் நான் சந்திக்கிறேன் பாய்